హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ పే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే మన లైఫ్ లో కాలం యొక్క విలువ ఎంత ఉంటుంది అనేది ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మన జీవితంలో ఒక్కసారిగా అది పోయింది ఈ కాలం అనేది పోయింది అంటే మళ్ళీ మనము తిరిగి తెచ్చుకోలేము ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చినా ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా కూడా మనకు అది తిరిగి అనేది రాదు అందుకనే మన జీవితంలో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంది అంటే అది టైం అందుకనే మనం అనుకున్న పనులు అనుకున్న టైంలో గనక చేస్తే దాంట్లో ఉండేటటువంటి తృప్తి ఆ తర్వాత మనం జీవించేటటువంటి లైఫ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఏ ఏజ్ లో చేయాల్సిన పని ఆ ఏజ్ లో చేయాలి అంటే పద్దెనిమిది ఏండ్ల నుంచి ఇరవై ఐదు ఏండ్ల లోపు చిన్నప్పటి నుండి చదువుతాము కానీ పద్దెనిమిది ఏండ్ల నుంచి ఇరవై ఐదు ఏండ్ల లోపు ఏంటంటే మనకు కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చి ఒక గోల్ సెట్టింగ్ పెట్టుకుని ఇరవై ఐదు ఏండ్ల లోపల మనం మన స్టడీస్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకొని మనం అనుకున్నటువంటి గోల్ ని మనం రీచ్ అవ్వడానికి ఇంకా ఫార్వర్డ్ ముందుకు వెళ్ళిపోవడం లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి మనల్ని మనల్ని తయారు చేసుకోవడం అనేది మనకు ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఏంటంటే మనం ఒక జాబ్ లో సెటిల్ అవ్వడం మనకంటూ ఒక లైఫ్ ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అలా మనకంటూ ఒక జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం మనం అనుకున్నటువంటి గోల్ ని రీచ్ అయిపోవడం అట్లా అదంతా కూడా ఆ ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపల అయిపోవాలి ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత నీ లైఫ్ లో ఇంకా ఫార్వర్డ్ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం మ్యారేజ్ అది ఎక్సెట్రా ఇంకా అవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి సో అది మనకు ఫార్టీ ఇయర్స్ లో వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లాగా చదవాలి అంటే కూడా కుదరదు అంటే అలా చదివే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాదని అనట్లేదు కానీ అప్పటి వరకు కూడా వేస్ట్ చేసి టైం అంతా కూడా వేస్ట్ చేసి అప్పుడు ఫార్టీ ఇయర్స్ లో నువ్వు మళ్ళీ చదవడం మొదలు పెట్టినా కూడా నువ్వు అనుకున్న గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో చెప్పలేం అప్పటికి కూడా నీకు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చేయచ్చు నీ ఏజ్ అయిపోవచ్చు లేకపోతే అప్పటికి నీకు ఎన్నో ఇంకా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు అందుకనే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల స్టడీస్ కంప్లీట్ చేసుకుని మన జీవితానికి అంటూ ఒక మంచి బంగారు జీవితాన్ని బంగారు బాటను వేసుకోవాలి సో అందుకనే ఏ కాలంలో అంటే టైం ఏ కాలంలో చేయాలో ఆ కాలంలో ఆ పనులు మనం ఒక టైం టేబుల్ పెట్టుకుని చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనలో ఉండేటటువంటి పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే మనం వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకోకూడదు వాళ్ళు ఇంత చిన్న ఏజ్ లోనే ఇది సాధించేశారు అంత చిన్న ఏజ్ లోనే అది సాధించేశారు అని వాళ్లతో వీళ్ళతో మనం పోల్చుకోకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో తెలీదు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటో తెలీదు వాళ్ళు ఎలా సాధించారో తెలీదు దానికోసం వాళ్ళు ఏం కష్టపడ్డారో తెలీదు సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ వేరుంటుంది మన లైఫ్ స్టైల్ వేరుంటుంది మన ఇంటి పరిస్థితులు వేరుంటాయి సో వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ గోల్ ని రీచ్ అయినారు వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉండేది ఇరవై నాలుగు గంటల టైమే మనకు ఉండేది కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల టైం సో ఇరవై నాలుగు గంటల టైం ని వాళ్ళు ఎలా సద్వినియోగం చేసుకుని ఇంత చిన్న జీ ఇంత చిన్న వయసులోనే వాళ్ళు తన లక్ష్యాన్ని ఎలా చేరుకున్నారో అది ఇన్స్పైరింగ్ గా తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలి ఫ్రెండ్ సెకండ్ ఏంటంటే మనం ఏ గోల్ అయితే రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో అంటే ఎన్ని గోల్స్ అయితే మీరు పెట్టుకుంటారో అన్ని గోల్స్ ని కూడా ఒక లిస్ట్ అనేది రాసుకోవాలి ఆ అందులో ఏది ముఖ్యమైంది ఫస్ట్ ఏ గోల్ ని నేను రీచ్ అవ్వాలి తర్వాత ఏ గోల్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి అన్ని అలా ఒక ప్లానింగ్ అనేది పెట్టుకుని పెట్టుకోవాలి జీవితంలో అలా ఒక ప్లానింగ్ పెట్టుకుని అంత ఒక పర్ఫెక్ట్ వే లో ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో నేను ఇది కంప్లీట్ చేసేయాలి ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఇంత ఇది కంప్లీట్ చేసేయాలి ఇప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్ టైం పెట్టుకుంటున్నాను ఈ వన్ ఇయర్ లో నేను అనుకునే ఈ గోల్ ని రీచ్ అయిపోవాలి త్రీ మంత్స్ లోపల ఇది నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ త్రీ మంత్స్ లోపల నేను ఇది నేర్చేసుకోవాలి అలా గోల్స్ ఏది త్రీ మంత్స్ లోపల నేర్చేసుకోవాలి ఏది వన్ ఇయర్ లో నేర్చేసుకోవాలి ఏది ఎప్పుడు నేర్చేసుకోవాలి అనేది మొత్తంగా నేర్చేసుకుని ఒక ప్లానింగ్ అన్ని పెట్టుకొని ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం మనకు మనము ముందుకు పోతూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక పని స్టార్ట్ చేస్తారు ఇవాళ ఇది చదవాలి ఈ బుక్ అంతా ఈరోజు కంప్లీట్ చేసేయాలి లేదా ఒక చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయాలి అనుకుంటాం కొంచెం బద్దకం ఉంటుంది అబ్బా ఇప్పుడు పదకొండే కదా అయింది పన్నెండింటికి స్టార్ట్ చేస్తాం ఇలా పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ పోవడం లేకపోతే ఇంకా ఫోర్ డేస్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు కదా ఈ రోజు వన్ డేనే కదా మిగతా త్రీ డేస్ ఉంది కదా అప్పుడు చేద్దామని లేకపోతే మధ్యలో ఎవడన్నా ఫ్రెండ్స్ అట్లా వచ్చేసారనుకోండి ముందు వీళ్ళతో ఎంజాయ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ కూర్చుంటాను అన
ఉండాలి తర్వాత ఒక్క రోజులో మనం ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఒక డైరీని మెయింటైన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను ఎన్ని పనులు అనుకున్నాను ఎన్ని పనులు నేను పూర్తి చేశాను ఎన్ని పనులు నేను బ్యాలెన్స్ పెట్టాను ఈ ఒక్క ఇరవై నాలుగు గంటల టైమ్ లో నేను ఎన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నాను నేను పెట్టుకున్నటువంటి గోల్ దగ్గరికి నేను ఎంత వరకు చేరుకోగలిగాను నా టైం అలా సెట్ చేసుకుని ఒక డేలో నా టైం ను ఈ పనులకి ఇలా సెట్ చేసుకుని నేను అనుకున్నటువంటి గోల్ ని ఎంత వరకు నేను రీచ్ అయ్యాననేది చూసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఆల్వేస్ కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రశాంతంగా ఉండి అనుకున్న పనులు నిదానంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే మన లోపల ఎలాంటి ఆందోళన ఉండదు ఇప్పుడు నేను ఉద్యో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల చదువుకోవాలి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల లైఫ్ లో సెట్ అయిపోవాలి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది సో రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా నా ప్లానింగ్స్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నారు ఆయన రాజకీయాల నుంచి తప్పించుకుని తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అన్నారు అడిగారు ఆయన ఆయన ఆల్రెడీ ఆయన లైఫ్ గురించి ఆయన డిసైడ్ చేసేసుకున్నాడు ప్లానింగ్ పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు డైరెక్ట్లీ చెప్పేశాడు నేను పోయి అక్కడ ఒక కాలేజీలో ప్రిన్సిపల్ గా కాలేజీలో లెక్చరర్ గా స్టడీస్ చెప్పుకుంటాను వాళ్ళకి స్టడీస్ చెప్పేస్తాను అని ఆయన చెప్పేశాడు ఏంటంటే ఆయన తన లైఫ్ గురించి ఆయన ముందుగానే ప్లానింగ్ చేసి పెట్టుకున్నారు రిటైర్మెంట్ తర్వాత నేను ఏం చేయాలి అంతే ఒక ప్లాన్ పెట్టుకున్నాడు ఆయన అంటే ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది కదా నాకు సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చేసాయన ఆగిపోలేదు అని రెస్ట్ తీసుకోలేదు ఆ తర్వాత రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఆయన అది కూడా ఒక ప్లానింగే కదా రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎక్కడ రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఎంత రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఎలా ఉండాలి అది కూడా ఆయన లైఫ్ లో ఒక పార్టే కదా దానికి కూడా ప్లానింగ్ అనేది వేసుకున్నాడు కదా ఆ దానికి కూడా అన్ని ప్లానింగ్ వేసుకుని ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఇంత రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో నేను కాలేజీలో లెక్చరర్ గా చెప్పాలి అనేది అలా చేసుకుని ఆయన లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు తన లైఫ్ ని ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారంగా చేసుకుని బతికాడు ఫ్రెండ్స్ అలాంటి వాళ్ళను మనము ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలి ఆల్వేస్ ఏది జరిగినా మన మంచికే అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్ ఈజ్ వెల్ అనుకుని ముందుకు వెళ్తా ఉండాలి ఒకవేళ నువ్వు అనుకున్న పని ఇప్పుడు జరగలేదు ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో నువ్వు అనుకున్న గోల్ ను రీచ్ అవ్వలేదు అందులో తప్పొప్పులేంటో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ తప్పొప్పులేంటో తెలుసుకొని అందులో నీ తప్పెంతుంది అందులో మిస్టేక్స్ ఏంటి వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి ఎలా ముందుకు పోవాలి బి పాజిటివ్ అండ్ ఆల్వేస్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ మళ్ళీ వారం వారం మనం ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి ఒకరోజు ఎందుకంటే ఈ వారంలో నేను ఎన్ని పనులు చేశాను ఎన్ని పనులు నేను అనుకున్నాను నా గోల్ కి నేను ఎంతగానం రీచ్ అయ్యాను నా లోపల ఉన్నటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ని నేను ఎలా మార్చేసుకున్నాను ఎంత వరకు నేను నన్ను నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను అనేది వారం వారం మనం ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి ఆల్వేస్ కూడా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అనిపించాయి మీకేమన్నా చెప్పకూడని సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే మీలోనే పెట్టుకొని బాధపడడం కాదు ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ తీసుకోండి ఏదైనా గోల్ ని రీచ్ అయ్యేటప్పుడు మీకు హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినా ఏమన్నా వచ్చినా అవి అడ్డంకి అనిపించినప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ తీసుకొని వాళ్ళ సహకారంతో ముందుకు పోతే ఇంకా బెస్ట్ గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంబానికైనా సరే ఫ్రెండ్స్ అడుక్కు తినేవాడికైనా సరే ఫ్రెండ్స్ ఉండేది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆయనకేమి ఎక్స్ట్రాగా రెండు కొమ్ములు ఉండవు ఇంకో రెండు గంటలు ఏమి ఇవ్వరు మనకు కూడా అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా కూడా ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం చేసుకుంటూ మనం అనుకున్నటువంటి గోల్ ని రీచ్ అవ్వాలి ఫ్యామిలీకి ఎంత టైం ఇయ్యాలి ఫ్రెండ్స్ కి ఎంత టైం ఇయ్యాలి స్టడీస్ కి ఎంత టైం ఇయ్యాలి మన జాబ్ కి ఎంత టైం ఇయ్యాలి మన గోల్ ని ఎంత వరకు రీచ్ అవుతున్నాము అని ప్రతి రోజు గనక మనల్ని మనం చూసుకుంటూ మనల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతూ ఉన్నట్లయితే మనం మన లైఫ్ లో ఎదుగుతాము ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తాము ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్షనిస్ట్ గా ఉండాలని అనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ తప్పులు అనేటివి జరుగుతానే ఉంటాయి అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి అనుకుంటూ పోతుంటే కూడా మనం అనుకున్నటువంటి గోల్ ని మనం రీచ్ అవ్వలేము ఎందుకంటే తప్పులు అనేవి జరుగుతానే ఉంటాయేమో జరుగుతానే ఉంటాయి అవి సరిదిద్దుకుంటూ పోతూనే ఉండాలి పర్ఫెక్షనిస్ట్ కంటే కూడా ప్రాక్టీస్ డే బై డే డే బై డే డే దా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే మనం అనుకున్నటువంటి గోల్ ని మనం రీచ్ అవ్వగలము ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఫ్రెండ్స్ మనము వన్ బై థర్డ్ ఒక మన పర్సనల్ విషయాలకే పెట్టుకున్నా మిగతా అంటే ఒక ఎనిమిది గంటలు మీ నిద్రకే కానివ్వండి మీ మీ ఆరోగ్యానికే కానివ్వండి మీ గురించే కానివ్వండి పెట్టుకున్నా మిగతా పదహారు గంటల్ని ఎలా వాడుకోవాలనేది
వర్కింగ్ ఉమెన్ అయితే వర్కింగ్ ఉమెన్ అయితే ఏం చేయాలి వర్కింగ్ వాళ్ళు అంటే ఏదైనా సరే హౌస్ వైఫ్స్ లేదా ఇంట్లో ఉండి వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వర్క్ కు పెట్టేసుకోండి ఎందుకంటే వాళ్ళు హౌస్ వైఫ్స్ ప్లస్ వర్కింగ్ ఇంట్లో నుండి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ముందు ఇంటి పనులంతా కూడా వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకుంటే వాళ్ళ యొక్క జాబ్ పైన వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పనుల పైన వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టగలుగుతారు కానీ మనం అనుకున్నటువంటి పని కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మనము గివప్ అనేది చేయకూడదు వదిలిపెట్టకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టనే కూడదు ఎందుకంటే టైం పోయింది అంటే మళ్ళా తిరిగి రాదు ఒకవేళ మీరు ఈ పని చేస్తున్నారు ఈ పని మీ ఒక్కరే చేయగలిగితే మీరు చేయండి లేదా ఎవరిదైనా హెల్ప్ తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోండి లేదా మీ బదులు వేరే వాళ్ళు ఏదైనా ఆ పని తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తారు అనుకుంటే వాళ్ళతో చేయించండి లే మీరు ఇంకో పని తీసుకొని చేయండి ఇలా ఎవరికైనా కూడా బాగాలుగా విడ తీసుకుని అందరినీ కలుపుకుంటూ అందరితో పాటు కలిసిపోతూ మీ అనుకున్నటువంటి గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే టైం పోయింది అంటే మళ్ళీ తిరిగి రాదు ఫ్రెండ్స్ టైం విలువ ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక రోడ్డు పైన ఇప్పుడు మనకు టైం విలువ అస్సలే తెలియదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం టైం అంతా కూడా ఎంజాయ్ కి షికార్లకు వాటికి వీటికి అని పెట్టేస్తాము అదే ఒక రోడ్డు పైన ఒకరికి ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ అతన్ని హాస్పిటల్ లో తీసుకుపోయి ఐసీయూ లో పెట్టినారు పెడితే డాక్టర్ చెప్తాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు లేదా ఒక గంట ఒక రెండు మూడు గంటలు ఆపరేషన్ అవుతుంది తర్వాత మేము ఏదనేది చెప్తాము అని చెప్తారు డాక్టర్స్ అప్పుడు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక్కో గంట ఒక్కో గంట ఆ ప్రాణం విలువ ఏంటనేది అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అప్పుడు మనకు టైం అసలు మూవే కాదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టైం ని వేస్ట్ చేసినాము అప్పుడు ఆ ప్రాణం పో ఆ ప్రాణం ఐసీయూలో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాణం విలువ కోసం మనం అప్పుడు టైం చూసుకుంటూ ఉంటాం ఒక్కో గంట డాక్టర్ రెండు గంటలు అన్నాడు ఆపరేషన్ అవ్వడానికి ఇంకా మూవ్ అవ్వట్లేదే రెండు గంటలు ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతాయి ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతాయి ఆ ప్రాణం ఎప్పుడు బతుకుతుందా అని మనం అప్పుడు టైం విలువ మనకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంతెందుకు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ప్రీ మెచ్యూర్ బేబీస్ పుడతారు ఆ ప్రీ మెచ్యూర్ బేబీస్ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఎయిట్ మై నైన్ మంత్స్ పుట్టాల్సిన వాళ్ళు ఎయిట్ మంత్స్ పుడతారు అలాంటి వాళ్ళను ఇన్క్యుబులేటర్ లో పెడతారు పెడితే ఆ రేడియేషన్స్ అన్ని వచ్చి వాటికి వాళ్ళకి ఆ చిన్న బాబుకు తగులుతా ఉంటాయి తగులుతా ఉంటే ఆ వేడికి తట్టుకోలేక ఆ పిల్లలు అల్లాడిపోతా ఉంటారు అప్పుడు ఆ తల్లి పడే బాధన బాధ ఆ పిల్లడు పడే బాధ ఆ త మొత్తం ఎలా ఉంటుందంటే చూడడానికి మనం అసలు చూడలేము చాలా నరకంగా నరకం అనుభవిస్తుంది ఆ తల్లి ఆ తల్లి అప్పుడు అనుకుంటుంది ఒక్క నెల నువ్వు నా కడుపులో ఉండుంటే నాన్న ఇంత బాధను నువ్వు అనుభవించి ఉండేవాడివి కాదు కదా అని ఆ తల్లికి తెలుస్తుంది అప్పుడు ఒక్క నెల టైం ఒక్క నెల టైం నా కడుపులో వాడు ఉండింటే ఇంత నరకాన్ని నా బిడ్డ చూసి ఉండకపోయేవాడు కదా అని అప్పుడు ఆ తల్లికి తెలుసు ఒక్క నెల విలువ ఏంటనేది అదే విధంగా ఒక్క నెల ఎగ్జామ్ ఉంది టెన్త్ క్లాస్ చదివేవాడికి ఒక నెల టైం ఉంది అని వాడికి తెలుస్తుంది ఆ నెల లోపల ఆ ఎగ్జామ్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా చదవాలి అనేది అప్పుడు ఆ చదువు విలువ ఏంటనేది ఆ నెల రోజుల్లో ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవ్వాలని టైం విలువ అనేది ఇంకా ఈజీగా మీకు చెప్పాలి అంటే జీవితంలో ఫెయిల్యూర్ అయిపోయిన వాళ్ళను అడిగితే వాళ్ళకు తెలుస్తుంది ఒకప్పుడు వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్నటువంటి టైం అంతా వేస్ట్ చేసి ఉంటారు అప్పుడు అలా అనుకున్న టైంలో వాళ్ళు అనుకున్న పనులు చేస్తుంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు అలా జీవితంలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని అడిగితే అసలు నిజమైన టైం విలువ ఏంటనేది వాళ్ళు చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఉన్నటువంటి ఇరవై నాలుగు గంటల టైంలో ఎక్కువ మటుకు టీవీలకు మొబైల్ వాట్సాప్ సోషల్ మీడియా వీటికే ఎక్కువగా టైం పెట్టేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ వాటిని వాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ వద్దని అనట్లేదు మన టెక్నాలజీ డెవలప్ అయ్యింది అని అంటేనే వాడుకోవడానికి అవన్నీ కూడా మన కోసం మనం తయారు చేసుకున్నవే కాదని అన్నట్లేదు ఫ్రెండ్స్ కానీ వాటిని ఎంత వరకు వాడుకోవాలో అంతవరకే వాడుకోవాలి ఒక గంట టీవీ చూడడానికి పెడితే ఒక గంట చదవడానికి పెట్టండి అలా మీకున్న ఇరవై నాలుగు గంటల టైం ని గనక మీరు సద్వినియోగం చేసుకున్నట్లయితే మీరు ఒక్కసారి లైఫ్ లో సక్సెస్ అయిన తర్వాత మీరు చూసేటటువంటి ఆనందం మిమ్మల్ని చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళు మిమ్మల్ని హేళన చేసే వాళ్ళంతా కూడా మిమ్మల్ని పొగుడుతుంటూ ఉండేటటువంటి ఆనందం ఎంతలా ఉంటుందంటే అదే అనుభవిస్తే గాని తెలియదు ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఎప్పుడు కూడా టైం అనేది వేస్ట్ చేయకూడదు ఆల్వేస్ ప్రతి గంట ప్రతి నిమిషం ప్రతి మినిట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే సో మీరు అనుకున్నటువంటి పనులు అనుకున్న టైంలో చేసుకుని లైఫ్ లో సెట్ అవ్వాలి మనం మన గోల్ ని రీచ్ అవ్వాలి